Tunakukaribisha tuweze kukuhabarisha katika habari na mjadala ndani ya Hot Mix inaitwa Belinda Semtandi. Takusomea habari zetu za kitaifa. Samson Chaz atakuja na habari zetu za biashara na uchumi Juma ili habari za michezo na mimi nitarudi tena katika mjadala wa siku hii. Leo tunakukaribisha sana na habari hizi na nyinginezo unazipata pia kupitia tovuti yetu etv.tv. Na tunaanza na habari kutokea mkoani Morogoro. Wanafunzi watatu wamefariki dunia na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa baada ya daladala aina ya Isuzu Costa waliokuwa wamepanda kuigonga treni katika eneo la Tanesco mkoani Morogoro mapema leo asubuhi. Miriam Makala anayo taarifa zaidi. Daladala hiyo ilikuwa imewabeba wanafunzi wa shule za sekondari tushikamane na mji mpya zote za Kihonda katika manispa ya Morogoro iliigonga treni hiyo majira ya saa moja asubuhi wakati ikitokea mjini kuelekea Kihonda. Mganga mfawidhi katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro Frank Jacob amethibitisha vifo hivyo na kueleza hali za majeruhi. Tumepata majeruhi 31 ambao wamehusika kwenye hii ajali ambayo tunaendelea leo ambao wakati hao moja ni wanawake na kumi ni wanaume. Kuna mgonjwa mmoja mpaka sasa hivi ambaye yuko kwenye hali mbaya sana. Ameumia zaidi kisha. Kwa hiyo tunaendelea anaendelea na matibabu hiyo. Sina uangalizi wa karibu. Lakini tumepata vifo viwili ambapo ni wasichana kwa kumasika tumefika pale kwenye baba tuleni tunaona tuleni limekuja gari moja limesimama tukamwambia dereva usiende tuleni linakuja ili anakwenda tuleni ndo likatugonga tumemwambia dereva tuleni linakuja dereva akawa kuna gari tena bado ana ana overtake sasa pale sisi tupiga kelele ndo ghafla mimi nilika upande wa kushoto siti ya pili kutoka mwisho gari lilivokuja limegonga kwa upande ule ule site lokal. Kwa mujibu wa watu walioshuhudia ajali hiyo wamesema chanzo chake ni uharaka wa dereva wa daladala hiyo kutaka kuiwahi treni iliyokuwa ikitokea Kigoma kuelekea jijini Dar es Salaam. Kwamba baada hii ajali kutokea, huyu dereva wa gari aina ya Costa aliyofuatia gari aina aliyofuatia gari aina ya Costa ilikuwa mbele yake. Baada ya kuovertake hapo na hapo akakutana na gari, akakutana na treni ambayo ilishakuwa iko tayari kwenye njia yake ikiwa inavuka barabara. Huu ni uzembe wa madereva tu. Kwa sababu kabla ya kilomita moja tayari treni ilishapiga haoni. Lakini dereva alitaka kutumia kama force. Na alipiga haoni lakini ndani ya kupiga haoni hata mwendo pia alipunguza. Kwa hiyo treni iliingia kabla ijefika barabarani ilikuwa ina mwendo mdogo sana. Lakini sema kutokana sijui na haraka tu za madereva. Basi akaona hapa naweza nikapita. Tunawapa pole sana waliofariki na waliofiwa pamoja na majeruhi tunaombea wapone haraka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Pombe John Ma John Pombe Magufuli ameelezea kutoridhishwa kwake na taratibu za uchukuliwaji na uendeshwaji wa mashtaka ya rushwa zinazochukuliwa muda mrefu na ametoa wito kwa viongozi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru kufanyia kazi eneo hilo ili vita dhidi ya rushwa ionekane kizaa matunda haraka. Oliva Nyiriga ametuandalia taarifa ifuatayo. Mimi John Julius Mbungo ninaahidi umma kwamba moja Nitakuwa mzalendo kwa nchi yangu. Rais Dr. Magufuli amesema serikali ikifanikiwa kupunguza rushwa kwa angalau asilimia themanini. Nchi itafanikiwa kutatua matatizo mengi na kwamba ni vyema viongozi na wananchi watambue kuwa hatua zinazochukuliwa na serikali za kupambana na rushwa zimeanza kuwavutia wafadhili wengi na wawekezaji. Rais ametoa kauli hiyo leo katika hafla kumwapisha Brigadia General John Julius Mbungo kuwa naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru ikulu jijini Dar es Salaam lakini pia ameipongeza takukuru kwa kazi iliyoanza kuifanya na pia ametaka juhudi zaidi ziongezwe ili watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kutoa na kupokea rushwa washughulikiwe kwa mujibu wa sheria nataka wararushwa wengi wafungwe hilo mimi nalitaka najua maneno kama haya hawayataki watu kuyasikia nataka wararushwa wengi wafungwe wakifungwa hawa wararushwa hapa takuwa na rushwa kwa sababu hawa ndio wararushwa wamekuwa ni walimu wa wararushwa. Kasimamieni hilo na msimuogope mtu yoyote. Mtu yoyote anayehusika na rushwa 
huyo ni adui wangu lakini ni adui wa watanzania wote ni lazima tufike mahali kwamba Tanzania we can live without corruption ili tuweze manufaa haya yanayopotea kwenye rushwa yaende kwa wananchi wa maisha ya kawaida Mheshimiwa wa Rais sisi ni vikundi tu vya mbele katika vita kuna vikundi vya mbele na vikundi vya nyuma wewe ndiye jemedari mkuu unayetoa amri katika vita hii vikundi vya mbele kazi yake ni kumwangalia adui na kuweza kumwangamiza vikundi vya nyuma ni raia wote wa Tanzania hiyo ni taarifa ya masuala ya kiulinzi zaidi na mapambano dhidi ya Arusha na tupeleka katika habari yetu nyingine ya afya. Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia ya Wazee na Watoto imesema serikali itaanza kutumia ndege isiyokuwa na rubani katika usambazaji wa dawa za binadamu, damu na vifaa tiba kwenye maeneo ambayo mbalimbali mbali ambayo hayafikiki kwa urahisi zaidi. Oliver Nyiriga ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam kwenye hafla kusaini mkataba na wadau wa maendeleo na kampuni ya usambazaji wa dawa hizo kwa njia ndege ya Zapeli kutoka Ulaya, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Mpoki Lusubisia amesema mikakati hiyo ya serikali imekuja kwa kipindi mwafaka kwa kuwa kuna uhitaji mkubwa wa kuboresha huduma za afya hasa maeneo yasiyofikiwa kwa urahisi na kunusuru maisha ya Watanzania wanaokumbana na changamoto za usafiri katika kipindi cha mvua na majanga mbalimbali. Sasa kampuni ya Zipline ilikuja hapa miaka ya nyuma kidogo ikituletea teknolojia ya ndege zisizokuwa na rubani ambazo kiutaratibu zinatumika vitani kwa ajili ya kusaidia kuokoa maisha ya wanadamu. Lakini hawa wamekuja na njia ya kutumia teknolojia hiyo hiyo kwa ajili ya kusaidia kuokoa maisha. Sasa ndugu Kela ambaye ndiyo mkuu wa hii kampuni ya Zipline amesema kwamba ni kwa sababu ya uongozi wenye njozi mahiri wa Tanzania walipoona kwamba nchi hii ni lazima iwe sehemu ya teknolojia hii. Wanasema katika dunia mahali pengi sana dhana ni sisi kuchukua yanayotokea nchi za magharibi lakini safari hii yeye na kampuni yake na wafanyakazi wake wanataka nchi za magharibi zije zije zijifunze kwetu na hiki ndicho kitakachotokea kwa sababu ya makubaliano tuliyoyafanya leo kwa maandishi kutiliana saini mkataba kati ya MSD, Zipline na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba afua hizi zitakwenda kwa matendo. Tutashirikiana na shirika la la, la utoaji wa uh, Ifakar Health Ifakar Health uh, Institute Ifakar Health Institute uh, waweze kufanya utafiti na, kutu, na kutujulisha mahitaji yetu yatakuwaje na mambo yatakayokuwa yanatokea ili sasa serikali kwa kupitia kwa bahari yetu ya dawa iweze kuamua kwamba hili jambo jema na na, 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 na gharama nafuu Tazamaji unaendelea kuangalia taarifa ya habari wote mixi habari na bado tuko katika habari zetu za kitaifa. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya NMB B Ineke Basmeka amesifu uwekezaji uliofanywa na kampuni ya IPP Media katika uzalishaji wa taarifa na vipindi mbalimbali vyenye kuelimisha umma na kuyafikia makundi yote ya watu katika jamii. Miriam Makara na taarifa hii kwa undani. Mkurugenzi huyo NMB amebainisha hayo alipotembelea vyombo vya habari vilivyopo chini ya IPP Media ikiwemo The Guardian Limited, ITV na Radio One, Capital Radio na TV pamoja na East Africa Radio na East Africa Television ambapo amesifu utendaji wa vyombo hivyo katika kuhabarishaji umma amesema kuwa amejifunza jinsi vipindi vinavyoandaliwa katika Luninga na Radio na kuwa uwekezaji uliopo unasaidia wananchi kupata taarifa kupitia nyanja mbalimbali kwa rika tofauti ikiwemo kuibua na kuelimisha jamii kuhusiana na changamoto zinazowakabili new programs television programs uh, for the different radio stations Radio 1 ITV East African and uh, it's it's really interesting to see how also that is done and how that's changing Nimejifunza si kazi rahisi sana kuweza kumudu uzalishaji wa vipindi tofauti katika redio na Luninga. Inahitaji vifaa vizuri, wekezaji wa kutosha pamoja na rasilimali watu ili kufikisha ujumbe kwa mtu mmoja mmoja. Na nimefurahishwa kwa kweli kuwepo kwa baadhi ya vipindi ambavyo vinagusa watoto na vijana. Na hata hivyo kutoa fursa kwa NMB kutangaza huduma zake kwa jamii. So now I'm 
more aware of what is happening behind the scenes of all of this, and that's very great to see. So, asante ni sana. Karibu tena. Na wizara ya mali asili na utalii imeanza kupitia upya sera ya taifa ya utalii ya mwaka 1999 ili kuhakikisha inakidhi changamoto zilizopo katika sekta hiyo kwa lengo la kutambua na kuboresha vivutio vilivyopo nje ya hifadhi ya taifa na vinavyoweza kuingia taif, kuingizia taifa fedha nyingi za kigeni mara ya mwisho kufanyiwa mapitio kwa sera iliyopo hivi e, sasa ni mwaka 1999 ikiwa imepitia miaka 18 hali inayofanya sera hiyo kuwa na mapungufu mengi kilinganishwa na mahitaji ya wakati huu. Taarifa itasomwa hapa hapa studio na Samson Charles. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mali Asili na Utalii Dr. Alois Nzuki amesema hayo katika mkutano wa wadau wa sekta ya utalii wanaokutana mjini Dodoma kwa ajili ya kufanya mapitio ya sera hiyo. Huku akifafanua kuwa Tanzania kwa sasa inahitaji kasera ambayo elekeza na kuwezesha kutanua wigo wa mapato yatokanayo na shughuli za utalii. Kati ya matumizi yote ya mtalii asilimia 40 mpaka hamsini inakwenda kwenye usafiri wa kimataifa, usafiri wa ndege. Maana yake ni kwamba kadri tutakavyoweza kushiriki na sisi kwa kutumia shirika letu la ndege kwenda kwenye masoko ambako watalii wanatoka basi nasi pia tutapata kiwango fulani cha pesa ambacho sasa hivi hatukipati. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye ndiye msimamizi wa marekebisho sera hiyo Profesa Rafael Mwaliosi amesema sera ya mwaka 1999 na sheria ya utalii ya mwaka 2008 zimepitwa na wakati na hazifai kwa matumizi katika mazingira ya sasa. Kiangalia sana utendaji eh, wa, wa sekta nayo kusika katika swala la utalii utakuta bado kuna kuna wala kimoja kwamba sera inasema vitu fulani vinatakiwa vifuatwe lakini utaona kuna wala hapa na pale ni habari hiyo ikitusogeza zaidi katika mapambano dhidi ya rushwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini cha kukuru inatarajia kuwafikia zaidi ya watu milioni sita kwa kipindi cha siku 30 kwa lengo la kubadili mtazamo wa jamii ili kuchukul, kuchukia rushwa kiasi cha kutoivumilia na kuchukua hatua pale wanapobaini vitendo vya rushwa vikifanyika Lois Joseph na taarifa hii kwa ndani Rushwa inatajwa kuchelewesha maendeleo na huduma katika jamii. Rushwa pia inatajwa kuwa adui mkubwa wa haki pamoja na hayo yote kubainika, lakini bado jamii yenyewe imekuwa kimya dhidi ya vitendo vya rushwa. Hata pale wanapobaini uwepo wa rushwa, hakuna aliye tayari kuripoti katika vyombo vya usalama ili hatua zichukuliwe. Kaimu Mkurugenzi wa Takukuru Brigadia General John Julius Mbungo anasema kuwa wanaanza kampeni kwa jiji la Dar es Salaam ambapo watatoa elimu kwa kutumia magari ya mwendokasi ambayo usafirisha abiria wapatao milioni sita kwa kipindi cha mwezi mmoja wakiwa na kauli mbiu isemayo penda nchi yako kataa rushwa mabasi yote kama mlivyomsikia pale mheshimiwa waziri mabasi yote uda mabasi ya kwenda mikoani ya, ya, ya mabasi binafsi ndege na sehemu nyingine waunge mkono kampeni hii kwa sababu kwa kufanya hivyo nchi nzima itaelimika na itaelewa e, rushwa ni kansa e, tutakuwa tutashiriki wote kama nchi kuipiga vita rushwa rushwa imekuwa ikiwanyima watu haki ya kupata huduma mbalimbali za kijamii rushwa imekuwa ikisababisha vifo wengine wamekuwa kikosa huduma wa hospitalini kwa kukataa tu kutoa rushwa kwa hiyo ndugu zangu ni vema sote tukaona kwamba swala hili tatizo kubwa na matatizo mengi ambayo tumekuwa tukiona nchini mwetu mengi mzizi wake na chanzo kikubwa ni kinatokana na rushwa. Kwanza ina, inaleta uadui kati ya watu kwa sababu kunakuwa hakuna haki. Kama mimi ninahitaji kuhudumiwa kwa mfano hospitalini. Sasa mtu mwingine anakuja kwa sababu ana fedha anatoa fedha ili aweze kuhudumiwa. Mimi kama mwananchi nakosa haki yangu ya msingi. Kwa sababu na mimi ninahitaji huduma kama yule mwananchi mwingine anayetoa rushwa kwa kweli sio nzuri haipendezi kwa sababu naona mara nyingi huwa inatokea sasa mashuleni na hasa kwenye maofisi mbalimbali ndio tunaona rushwa ya ngono inapotokea mtu anapohitaji kazi hasa kwetu sisi watoto wa kike unaenda ofisini unaomba kazi una vieti una vigezo vyote vya kupata kazi lakini yule bosi wako tu ili tu akupe hiyo kazi anataka akumfanye naye ngono ili uweze kupata kazi 
Taarifa hiyo inatukamilisha habari zetu za kitaifa na habari hizo tutaendeleza kuziperuzi katika simu yako pamoja na hata nafasi yako yoyote ya access ya internet na kuweza kuzitizama kupitia tovuti yetu yetv.tv na pia usisahau ku like share Facebook page yetu yetv.tv. Hivi sasa tunaenda katika je wajua siku ya leo kabla ya habari za biashara. Je, wajua? Shirika la afya duniani WHO linakadiria vifo vya watu milioni 12.6 Inavyotokea kila mwaka duniani huchangiwa na mazingira machafu. Je, wajua? Na hivi sasa tunaungana na Samson Charles kwa habari zetu za biashara na uchumi. Asante sana Belinda Semtande. Tanzania na taarifa ambapo shirika la kudumia viwanda vidogo nchini Sido linaendelea na mkakati wa kuwahamasisha viongozi wa wilaya zote nchini kuzungumkia mkakati wa wilaya moja eh, wilaya moja bidhaa moja ujulikana kama ODOP ili kuongeza uzalishaji na upatikanaji wa jira katika kuhakikisha azma ya Tanzania ya viwanda inatimia. Jonanje Samuel ana taarifa inosomwa na Basil Mbakile. Akizungumza na mwandishi wa habari ofisini kwake jijini Dar es Salaam, Mkurugenzi Mkuu wa Sido, Profesa Sylvester Mpanduji, amesema lengo la ODOP ni kuhakikisha kuwa kila wilaya nchini inakuwa angalau na viwanda vichache vya kimkakati vitakavyosaidia kuongeza thamani ya mazao katika wilaya husika. Kwa kufanya hivyo tunategemea kwamba eh, viwanda vingi vidogo vitaanzishwa katika ngazi mbalimbali kwa maana kwamba katika ngazi ya wilaya na mpaka katika ngazi za, za vijiji toka tuanzishe eh, program hii au mkakati huu tumeweza uh, ku, kuanzisha viwanda vipatavyo 827 lakini vile vile ajira ambazo zimeweza kupatikana zimefika kiasi cha 2700 kwa upande wake mkurugenzi wa mafunzo na huduma za mikoa Sido Bibi Joyce Meru amegusia swala la wananchi kuchangamkia fursa lakini pia kushauri viongozi wa wilaya kuchagua mazao wanayaona yanastawi katika maeneo yao ili kuongeza ajira tangu mpango huo uanze umesaidia wilaya nyingi kutambua fursa walizonazo na kuanzisha viwanda sawia na kuongeza thamani mazao ya kilimo yanayostawi kwa wingi kwenye maeneo yao ni wahamasishe wananchi na wakuu wa wilaya popote pale nchini waweze kukaa pamoja na sisi sido tuweze ku tuweze kutekeleza huu mkakati na hatimaye tutaweza kuwa na ajira nyingi na viwanda vingi katika maeneo ya vijijini na hii itatuwezesha kupunguza wimbi la vijana au wananchi kwenda kutafuta ajira mjini. Serikali imesema nguvu kazi ya taifa ambayo ni takribani watu milioni 22.3 inatumia zaidi ya asilimia sabini ya muda wao kufanya mambo yasiyo ya tija ikiwa ni pamoja na kukaa vijiweni kuwajadili viongozi pamoja na mavazi ya watu. Jonaje Samuel ana taarifa ambayo inasoma vilivyo na Basil Mbakile. Akizungumza mkoa ni Mtwara katika uzinduzi wa programu ya utambuzi wa ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi, naibu waziri wa kazi vijana na ajira Anthony Mavunde amesema vijana wa Kitanzania wanatakiwa kubadilika kwa kuchangamkia fursa zinazotolewa serikalini kupitia miradi mbalimbali mbali na kuacha tabia ya kushinda vijiweni. Ndugu zangu, vijana wenzangu. Programu hii tunatazania kuwafikia vijana milioni 4 nchi nzima. Na lengo ni kuendelea kuunga jitihada kuunga mkono jitihada zikali ya tano hasa ya kuifanya nchi yetu ikuwa nchi ya uchumi wa viwanda ambayo inaenda sambamba na maendeleo ya watu hauwezi ukawa na nchi ya uchumi wa viwanda pasipo kuwa na watu wenye ujuzi programu hiyo itaendeshwa katika chuo cha ufundi study vetam kwa ni mtwara huku vijana wakitakiwa kuichangamkia ili kuondokana na changamoto ya ukosefu wa ajira Uh, tamati habari za mi, za <laughs> biashara uchumi bendo huwa anajadiliji watu wanavaa mavazi kwa hiyo imepungusa wewe nini kwa bize sana Sam kutafuta nani mshiko si unajua mimi nimekaa so eto moshi pale nimejifunza sana kule uchagani watu wanapiga kazi kwa hiyo mimi nimejifunza sana taarifa bwana imechekesha by the way <laughs> imekuchekeshaje huo ni ukweli lakini hichi kinachozungumzwa Samson ni ukweli 
Hata yeah. hapa Dar es Salaam hapa. Yaani sio mtwara tu. Mheshimiwa waziri mafunda tutamtafuta ikijayo. Uh, Tuje kupigania story kusema naye kwamba watu wanakaa wanajadili viongozi. Afanye. Yaani 70 uh -huh. ni kubwa sana. 80 80 ndio wanaofanya kazi afu. 80 wanajadili viongozi afu chapia wanajadili mavazi. <laughs> <laughs> eh akipita na hasa sisi kina dada tukipita tu basi utajadiliwa sana. Bora tukae Mandela tu kwa njia. Nikushukuru sana Samson kwa kutukabilisha habari zetu za biashara na uchumi. Na mtazamaji sasa hivi tunaenda mapumziko mafupi tukirudi Juma hili na habari zetu za michezo na burudani usiondoke. Na mtazamaji wa Hot Mix sasa ni habari za michezo na burudani mimi naitwa Jumaidi lakini tu nikwambie uh, East Africa inataka kukupa wewe uh, ikufanye kuwa milionea cha muhimu tu ni kucheza tatu mzuka uh, kupitia namba zako tatu za bahati cha kufanya tu kuingia katika mihamala ya kifedha uh, kama unatumia tigo pesa pamoja na Airtel Money utaingia namba nne kisha utachagua ni pia bili uh, kwa upande pia wa Mpesa utaingia utabonyeza namba nne na utaambiwa lipa kwa Mpesa hiyo haitoshi utaambiwa uingize namba za kampuni ambazo ni 555111 kisha baada hapo utaweka namba zako tatu za bahati yani kama e, ile unapoambiwa lipia bili ambapo sasa utaambiwa uweke namba zako tatu za bahati ambazo unaweza kabuni tuwe mwenyewe kisha litafatua neno EATV kwa mfano unaweza kusema tu 123 ama 122 kisha EATV tatu mzuka unacheza kuanzia shilingi 500 mpaka 1030 na baada hapo utashinda mara mia mbili ya kile kiasi ambacho umeweka lakini pia hiyo haitoshi kadri unavyokuwa unacheza kila saa unapata pia kushinda hadi milioni sita lakini pia unavyocheza hata kama unakosa unaingia katika draw ya wiki katika mzuka jackpot ambapo wiki hii ni milioni 30 taslim zitapata mshindi ni simple tu Tuanze na habari za michezo hapa nyumbani. Serikali imetoa wito kwa Watanzania hasa wanahabari kujali na kutoa kipaumbele kwa wanamichezo na michezo ya ndani kwa kuzitangaza badala kukimbilia kutangaza wachezaji wa nje ama michezo ya nje. Taarifa zaidi na Malangu Crispin Hauli. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Elisante Ole Gabriel amesema hayo wakati akijibu swali la Otimix Michezo katika kongamano la utamaduni lilofanyika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo pia ametaka wadhamini wajitokeze kusaidia michezo. Hivi vitu vya kwetu jamani viandikeni. Na huwa sijajua kwa nini naandikaga michezo kule nyuma, yani mwisho. Sijui ndio utamaduni lolozoeleka. Ni utamaduni eh? Basi mkibadilisha ni vizuri. Kwa hilo ni moja. Rai ya pili ni wazazi. Wazazi ni kikwazo kikubwa sana katika michezo. Kwa sababu mtoto kwa kweli anategemea maelekezo ya mzazi. Kwa ningetoa rai sana kwa wazazi wenzangu. Tu watoto wamepewa vipaji hivyo kama ni riadha, mpira wa miguu, basketball kama wa kwangu na kipaji cha basketball. Na wengine labda netball. Tuatie moyo kwamba hii ni kazi nzuri ili iweze kwenda mbele. Lakini rai ya tatu na ya muhimu pia ni kwa wadau mbalimbali. Wadau wengi wamejisahau, wamejiingiza kwenye soka peke yake. Lakini hii michezo mingine na burudani zingine zimesaulika sana. Kila kama ngumi kwa kweli inasuasua. Kila kama riadha ndio sasa hivi DSTV wanajitahidi sana kuja. Lakini ningeomba sana taasisi mbalimbali zijitokeze kutoa eh, udhamini. Lakini sio tu kwenye michezo mbalimbali hata na ile ya kina mama, yani kama kundi lile maalum. Lakini pia kwa wale mavu wajitokeza ambao wanasema sisi tunashughulika na ili kuni la walemavu tu ni eneo kubwa sana na siri nyingine ni kwamba hiyo ni, ni ya kibiashara sasa kwa ana biashara niwaambie ni hivi unapodhamini mchezo tayari wewe umeshajitangaza ukimsponsor leo binti au kijana naye kimbia mita 1500 akavaa t-shirt yako na viatu umemlea umeweka hilo jina la biashara yako anavyokimbia muda wote ule anapomulikwa na vyombo vya habari wewe uko pale kwa hiyo hiyo Ilo ni jambo zuri ambalo kama wafanya biashara na wawekezaji mbalimbali kwa kweli wangewekeza ule ni mgodi mwingine ambao wangeweza kuweka kwa gharama ndogo sana kama umuliza riadha eh, riadha riadha ni mchezo ambao ni rahisi mno kuwekeza hata ukiwa na watu watano tu wanatosha Kwa kufuatia kiwango cha juu kilichoonyeshwa na watano jadi Simba na Yanga jana katika mchezo wa ngao jamii wenye kuashiria kuanza kwa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika msimu wa 2017 2018 wadau wametoa maoni yao juu ya ligi kuu katika msimu huu taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Crispin Malangu Hauli 
akizungumzia mchezo huo wa jana ambao ulishuhudia wekundu wa msimbazi Simba wakitoa angao ya jamii kwa kuwabugiza Dar es Salaam Africans kwa mabao matano kwa manne kwa changamoto ya mikwaju ya penalty mchezaji wa zamani wa Taifa Stars ambaye kwa sasa ni kocha Sekolojo Johnson Chambua amesema kiwango cha timu hizo kinaashiria wazi kuwa ligi kuu msimu huu itakuwa ngumu kwanza anataraji kwa, kwa, kwa mechi ilivyochezwa jana uh, inaonekana kabisa msimu huu kutakuwa na ushindani mkubwa ukilinganisha na makajana katika hizi timu hasa sababu ya kwanza ni kwamba e, timu zote mbili zimetengeneza kwa maana ya kusajili wachezaji e, wazuri simba imesajili wachezaji ya kina oku ambao wana uzoefu pamoja na kwamba e, umri kidogo umekwenda lakini bado kwa mechi alizocheza anaonekana bado yuko, yuko vizuri na anaweza kufanya jambo lolote katika ligi e, swali hilo unauliza kuhusiana habari za za, za e, mwenendo wa ligi e, tunatarajia pia ligi itakuwa ngumu lakini kwa upande wa makocha wasaidizi wa timu hizo Shedrack Kinsajigwa Dar es Young Africans Jackson Mayanja wa Simba walikuwa na maoni yao juu ya mchezo huo ah, mchezo ulikuwa mzuri gangalaki kipindi cha kwanza wamecheza dakika fulani na sisi tumecheza kipindi fulani kwa kipindi cha pili hivyo hivyo alikuwa anacheza kisi kwa na mbinu yetu basi matokeo yalotokea ndio hivyo ndio lakini mechi alaisi ilikuwa imebalance kidogo kwa kiasi fulani. Unaweza kuwaambia nini wa Tanzania kwa ujumla wapenda soka? Ah sisi ndio tumetoka kwenye pre-season tumejiandaa timu yetu na ndio mwanzo kama hivi tumeona tumecheza kwa timu inaendelea kupick. Kwa kwenye ligi watu wa Yanga wala tusuzunike kwa sababu tuna tunapigana kwenda ku, 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 kupigania kuulisha ubingwa wetu kutetea. Kwa hiyo timu iko vizuri ingawa tulikuwa na majeruhi kadhaa wanaendelea kupona lakini timu iko vizuri. Nafikiri mpira mechi kwa ujumla ilikuwa mzuri sana kwa upande zote. Ilikuwa upinzani mkubwa sana lakini kwa sababu ilikuwa ni community shield lazima leo mshindi apatikane na tumeweza na ushukuru Mungu tumeweza kupata ushindi leo. Pengine umati wa, wa mashabiki wengi wa Simba waliofurika katika uwanja huu walitegemea mgeimaliza ndani ya dakika 90 mechi hii. Tatizo lilikuwa wapi? Nafikiri e, mpira kama unavyojua Yanga na Simba kama wanakutana inakuwa e, mechi kubwa sana na macho ngumu sana. Na kurejesha kwake a uh, Belinda Sentande. Asante Juma hivi kutukamilisha habari zetu kwa siku ya leo na mtazamaji tunaenda mapumziko mafupi tunarudi hivi punde katika mjadala wa siku ya leo usiondoke.